Salve, salve família, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. É... Eu não queria estar tá fazendo isso dessa forma. Se eu pudesse, eu com certeza estaria fazendo isso em uma casa de show. Com vocês aqui comigo, com as bandas aqui comigo, a gente curtindo, a gente mochando, a gente bangueando e fazendo tudo aquilo que a gente gostava de fazer antes desta putaria começar. Porém, o cenário não permite isso, né? Então, é, eu tô fazendo aqui o primeiro festival online do canal e espero que o último, porque eu quero fazer essas coisas serem presenciais. Antes de eu dar esse restart aqui com o canal, eu já organizei vários festivais presenciais. É, se eu não me engano, um, de, um pouco de um deles está aqui no canal, que foi o Cantiga de Maldizer Fest, que aconteceu lá no Tonton em 2019. E quando isso acabar, eu pretendo fazer mais festivais, on, mais festivais presenciais. E espero que dê certo, espero que acabe logo. Mas por enquanto é desse jeito que tem que ser. Então, já que é assim, tá no inferno, abraço capeta, né? Então, é, eu trouxe aqui um cast de várias bandas amigas minhas aí da cena e dos rolês da vida. Eu trouxe só banda foda, só banda pica e só banda que merece toda a atenção possível nesse cenário riquíssimo que a gente tem aqui no Brasil. Só banda que dedica cada fibra muscular do corpo pra fazer o som que gosta. E eu sinceramente espero que vocês gostem também. Todas as bandas que eu trouxe aqui são bandas que eu sou fã, não só por serem meus amigos, mas por eu ser fã também. É, algumas eu fiquei amigo depois, outras eu já era amigo, mas todas elas eu sou fã, todas elas eu gosto, todas elas eu acompanho o trabalho com a mesma dedicação e com o mesmo empenho que eu acompanho o trabalho do Iron Maiden ou que eu acompanho o trabalho do Metallica. É, eu só trouxe banda foda, eu espero de coração que vocês gostem, que vocês divulguem, esse festival eu não tô ganhando absolutamente nada, nem um centavo. Eu tô fazendo isso pelo puro amor à cena que a gente tem nesse país, que é uma cena extremamente rica, extremamente competente. E é tudo isso por amor, sem dinheiro, sem nada. Não tô ganhando nada, tô fazendo isso só para dar para essas bandas espaço. Porque nesse momento de pandemia é disso que a gente tá precisando, de espaço para divulgar o som para divulgar o trampo, porque a gente não tem, não tá tendo mais show, eu falo isso também como músico, a gente não tem mais show, não tem mais palco para se divulgar, então rolês assim são importantíssimos, tivemos também o Storm Metal Fest do Ederson Leão, o Bode Metal Fest do Bode, que eu tive o prazer inclusive de ajudar na primeira edição, o Caio Indica Fest e diversos outros festivais online que tiveram e vão ter ainda nessa pandemia. E eu espero que eles acabem logo um dia pra gente poder fazer esses festivais de forma presencial, pra gente poder se conhecer e pra gente curtir junto naquela energia que só um show traz. Eu espero que vocês curtam pra caralho. É... Só trouxe banda foda pra vocês, todas com muito carinho. E eu espero que vocês curtam. É isso, valeu. Curte o fest aí. Kelvin, da Trend Wink, e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa banda. Bom, a Trend Wink foi formada no comecinho de 2019, quando o Ale Fontana e o Sandro César é, terminaram um outro projeto que eles tinham, que era a banda chamada Doravante, e me convidaram para tocar com eles. Nesse meio do caminho a gente conheceu também o Sandro Murdock, que é o nosso guitarrista hoje, e além de guitarrista também é nosso produtor. As nossas influências Vão desde bandas clássicas como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest, até passando por bandas de Thrash Metal como Testament, Exodus, Metallica, Megadeth. Bandas como Ice Earth também é uma influência muito forte pra gente. E algumas coisas um pouco mais recentes, como Pantera, que não é tão recente assim, mas que já tem um som um pouco mais moderno. É... Nós já estamos na estrada aí há dois anos e nós temos dois singles lançados até o momento. Nós temos a música Duality, que está lá no nosso canal no YouTube também, em todas as plataformas. E temos também a nossa música Sh Sharp Shooter, The Ballad of Frank Castle, que conta a história do justiceiro Frank Castle. Tem clipe lá no nosso canal. É isso aí, galera. Valeu!
Waking up on sweat of turning night Searching for the lights on the dark Feel like something's coming after me The cold sweat running through my neck Spiratory sounds on my back Feel like something's smoke inside my head Fair horn, ready Girls, feed the mind
Saudações, meus amigos, somos a Broken Dome, banda Itapetininga. Vou levar um som pra vocês hoje aí. O som que a gente vai levar agora chama-se More Than a Gear. Yeah. 
Valeu! Opa, sou o Johnny, Papo Baixo, Wesley Santos, Batera. Eu sou o Yuri Schumann, guitarrista da, da banda Broken Dawn. Dalton Xavier. Cara, Broken Dawn é uma banda de tapetininga. E, cara, a banda começou em 2016 como um projeto solo. Meu, eu tinha algumas músicas. Eu com ele, a gente toca no Vulture já 25 anos juntos aí praticamente. Eu tinha muita música guardada, né, que não, não se encaixava no estilo da, do Vulture lá, que é death metal, né. E aí eu resolvi montar, eu montei um home studio em casa e comecei a gravar essas músicas e tal, de forma bem descompromissada, mas e publicar na, na, nas redes sociais, né. E o pessoal começou a gostar bastante e, e perguntar se ia ter show e cobrar e tal. E achei bem interessante montar uma banda mesmo, acabou virando uma banda. E a gente já tá junto já há um bom tempo já, né? E, e tamo aí, cara, gravando, compondo, ensaiando bastante, né? Todo mundo em pandemia agora, todo mundo em casa, todo mundo seco pra, pra cair na estrada, tocar. E tamo aí, como tudo, todos vocês estão em casa aí, a gente também tá trancado, mas esperando que logo saia essa vacina logo aí pra gente poder voltar pra estrada, encontrar todo mundo pessoalmente aí, bater cabeça junto. Isso aí. Valeu! Quem quiser conhecer mais sobre a banda, acompanhe lá no Facebook, Broken Dome, é Facebook barra Broken Dome. Tem acho que no YouTube também o canal da banda. Tem os clipes, tem lyric vídeo, tem bastante material lá da, da banda gravado. Beleza? Acompanhe lá. Valeu, obrigado. Vai dar, vai. Valeu! Salve, salve rapaziada, aqui é o Rodrigo, vocalista da Dolph. Nós somos uma banda de metalcore do interior do Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas. Bom, vamos lá. A Aduf surgiu em 2009, já existia desde 2009, e mas porém só em 2019 que a gente desenvolveu é, o projeto do Decadência, o nosso primeiro EP, para seguir na, na música. E nisso, não sei se correria seria a palavra certa, porque eu entrei na banda lá para 2017 e 2018, e foi fazendo as músicas, criando letras, e nisso a gente entrou em estúdio 2020 para gravar o Decadência, no estúdio do Marcos Cabanha, do Black Media. Porém veio o coronavírus, atrapalhou tudo, mas tudo deu certo e a gente tá aqui e é nóis. <música>
Yeah!
2021, Rafael Alisson aqui, vocalista da banda Chamado, somos uma banda de guarulhos, de heavy metal, esperamos que vocês gostem aí do nosso som, né, Para vocês aí faremos um cover do Eterna, Working Man, com a participação do Douglas Codonho, e também o nosso último single que lançamos agora no início de 2021, a música Exílio, que retrata bem a nossa realidade atual, esperamos que vocês gostem, Coronga Home Fest. É nóis. Let's rock. Quando voltarei a contemplar a tua face Pranto, todos me perguntam onde está o teu Deus Estava em vossa casa Entre gritos de alegria Ao som da festa Lágrimas são alimento Noite e dia Porque te curvas, ó minha alma Dentro em mim Lágrimas são um alimento noite e dia Porque te curvas, ó oh, minha alma, dentro em mim Yeah 
Laboratório 2021 RCSF é o que vira pra nós 033 Mar Vermelho Ao vivo no estúdio do All Noise Vamos que vamos! Okay. 
SF é o que vira pra nós.
família, foda, foda, é, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero de verdade que vocês tenham curtido, como eu falei no começo, isso aqui é tudo feito por amor à cena, por amor ao metal, ao rock, ao som daqui do Brasil, as bandas aqui do Brasil, não ganhei nada pra fazer isso, não... foi tudo feito por amor, por dedicação, pra divulgar essa galera, pra dar espaço e pra fomentar uma cena que, como tá sem show, tá precisando de espaço. Então, esses festivais online estão ajudando muito sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, de coração. Só banda foda, só vídeo foda. É, agradecer a cada banda, Laboratório, Face in Fear, é, Chamado, Caravelos, meu professor Leandro Caçoio, muito obrigado. Trend Kill, Adulf, Broken Dawn. É, eu espero não estar tá esquecendo de nenhuma. Sinceramente, eu espero mesmo, eu não tô com nenhuma colinha, eu tô gravando aqui sem nada, que nem eu sempre faço pro meu canal. Mas eu espero não ter esquecido de nenhuma. Mas eu agradeço de coração a todas as bandas que participaram, agradeço a todo mundo que assistiu. Eu não sei ainda como isso aqui é um vídeo pré-gravado, eu não sei se muita gente viu ou se pouca gente viu. Mas isso não é importante, o importante é dar espaço, o importante 
é fomentar a cena e o importante é fazer com amor. A retribuição é o carinho de vocês. O dinheiro pra mim, o pagamento pra mim é vocês curtirem. O pagamento pra mim é vocês estarem felizes vendo um negócio desses e as bandas terem o espaço para se divulgar. Espero que futuramente a gente possa se ver presencialmente num festival, mesmo presencial, com as bandas tocando num palco, com a gente fazendo um moche, batendo cabeça, o cara a quatro. Provavelmente não vai ser o último, embora eu espero que eu seja. Provavelmente não vai ser o último, embora eu espere que seja, óbvio que não vai ser, ainda vai se alongar muito, mas um dia vai passar e um dia a gente vai estar juntos. Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Deu um trabalhão, eu tô planejando essa live desde novembro. E tô muito feliz que deu certo, foi a primeira que eu fiz. E eu espero que a gente se veja novamente em outras lives, em outros festivais. Beleza? Obrigado a todo mundo que colou. Foda pra caralho. E logo depois daqui vai ter o Viper Day, comemorando... O aniversário do primeiro show do Viper, que foi em 1985, 8 de abril de 1985, lá no Lira Paulistana. Vai ser um bate-papo super bacana aí com o Leandro Caçoilo também, que acabou de cantar aqui com a Caravelos. Então vão lá também, eu vou estar lá no chat acompanhando e eu espero sinceridade que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso família, muito obrigado mesmo por terem assistido. É isso, valeu, falou e até a próxima!